Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Mfalme wa Saudi ahidi kila kosa litaadhibiwa kisawasawa katika hotuba yake ya kwanza tangu mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Kashoji. Jitihada za kudhibiti moto wa msituni California uliosababisha vifo vya takriban watu 80 huku elfu moja wakiwa hawajulikani walipo unaendelea. Nyaya na mbao za unganisha vijiji viwili kama una roho ndogo bila shaka hutoweza kupita hapa ni eneo la mto Nzoia nchini Kenya. Wakati maji inajaa inafikia juu na kuta hizo mbao zinaoza hata saa zingine unapata waya zimerekea wakati sasa inakuwa hatari mtu kupita unaweza chukuta wakati hizo mbao zimeoza unaweza chukuta umeanguka hata ndani na michezoni mabingwa watetezi wajikuta matatani nchini Ghana Kivumbi chatokea baada ya mabingwa watetezi Nigeria kufungwa na kuchabangwa katika kombe la mataifa bingwa Afrika la wanawake Hujambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo uchambuzi maoni na michezo mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London Mfalme wa Saudi ameahidi katika hotuba yake ya mwaka bungeni kuhakikisha hakuna uhalifu utakaouachiwa bila kuadhibiwa. Alisema anaiamini mahakama ya Saudi Arabia itahakikisha haki inatendeka huku ghadhabu ya nchi za kimataifa ikiwa inaendelea juu ya mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Kashoji. Rais Trump anashinikizwa kuilaumu Saudi Arabia baada taarifa za vyombo vya habari zisemazo kuwa uchunguzi wa shirika la kijasusi la Marekani CIA unamlaumu mrithi wa mfalme Mohammed bin Salman mwana wa mfalme na mrithi wa wake chama Omar Matata anatuarifu zaidi Hotuba ya mwaka ya mfalme wa Saudi Arabia katika baraza la shura bunge la Saudia kwa kawaida haingevutia sana kusikilizwa na dunia lakini hizi sio nyakati za kawaida Ufalme ulianzishwa kwa msingi wa utaratibu wa Kiislamu kutegemea haki na inazionea fahari jitihada zake za kufuata haki na uendeshaji mashtaka wa umma alipokuwa kijaribu kuhakikishia tena wananchi wa Saudi Arabia kwa hakuna jambo lilobadilika tangu mauaji ya Jamal Khashoggi yalipotokea mwanaye na mrithi wake Mohammed bin Salman alikuwa ameketi mstari wa mbele mfalme alidhihirisha kwamba mabadiliko yaliyofanywa chini ya utawala wa Mohammed bin Salman yataendelea lakini mafichuo ya kutisha juu ya mauaji ya mwandishi habari mpinzani wakati ilipokwenda ubalozi wa Saudi Arabia mjini Istanbul mwezi uliopita yameharibu sifa ya kimataifa ya mrithi wa mfalme katika nchi za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump anasema ameelezwa juu ya kurekodiwa kwa mauaji ya Bwana Kashoji lakini haitosikiliza yeye mwenyewe rekodi hiyo. Najua kila kitu kilichorekodiwa katika ukanda wa sauti bila kuisikiliza rekodi hiyo aliwaeleza Fox News yalikuwa mauaji ya nguvu ya uovu mkubwa na kutisha Shirika la CIA linaarifiwa kusema kuwa mrithi wa mfalme mwenye mamlaka makubwa aliamuru mauaji hayo Lakini wa Saudi wanakanusha vikali shutuma ndani yake na ikulu ya Marekani bado haijathibitisha tathmini hiyo ya CIA licha ya shinikizo zinazofanywa na baraza la Congress kuchukua msimamo mkali Waangalizi wanasema bwana Trump huenda akasita kuwa mkali dhidi ya Saudi Arabia, mshirika mkubwa wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo wiki iliyopita Marekani iliwawekea vikwazo vya fedha wa Saudi 17 wanaoshukiwa kuhusika na mauaji hayo. Ujerumani ambayo ilikuwa tayari imekwisha simamisha upelekaji wa silaha Saudi Arabia imefuatia kwa kuwapiga marufuku wa Saudi 18 wanaoshutumiwa kuhusika ikiwapiga marufuku kuingia nchi za muungano wa Ulaya. Chama Omari Matata BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. 
Kampuni ya utengenezaji magari ya Japan Nissan imethibitisha kuwa mwenyekiti wake Carlos Rosta amekamatwa na anachunguzwa kwa madai ya mienendo mibaya ya matumizi ya fedha. Mkurugenzi mkuu wa Nissan Hiroto Saikawa amesema atapendekeza kufutwa kazi kwa bana Rosta katika kikao cha siku ya Alhamis. Wana Saikawa amesema madai hayo yalifichuliwa na mtu aliyetoa taarifa kwa siri. Waziri wa mambo ya nje Uingereza Jeremy Hunt ameitaka Iran isiwatumie wafungwa kama chambo cha kujipatia faida za kisiasa. Bwana Hunt yuko mjini Tehran kwa mazungumzo na mwenzake Mohamed Javad Zarif. Ameitaka pia serikali ya Tehran kuzingatia mkataba kukabiliana na mpango wake wa nyuklia. Wagombea wawili wa kuu katika uchaguzi wa rais nchini Nigeria unaotarajiwa kufanyika mwezi Februari mwakani wamezindua kampeni zao rasmi. Kuna jumla ya wagombea 80 wanaowania kiti hicho, lakini mchuano mkali unatazamiwa kwa kati ya rais aliyopo madarakani Muhammadu Buhari na makamu wa zamani wa rais Atiku Abubakar. Wafanyakazi wa dharura wa Jimbo la California bado wanaendelea na juhudi zao za kudhibiti moto wa msituni uliosababisha athari kubwa sana katika maeneo mengi ya Jimbo hilo katika kipindi cha siku kumi na moja zilizopita. Takriban watu themanini wamekufa huku maafisa wakisema kiasi cha watu elfu moja hawajulikani waliko. Rais Trump amehudhuru mji wa Paradise katika wilaya ya Butte, moja eneo lililoathirika zaidi. Alex Murithi anatuarifu zaidi. Huu umekuwa mji wa Malale ambao hata huwezi kuzika watu wake. Sasa tuko hapa katika barabara ya Pens. Athari kubwa ya moto imetokea hapa. Na wale walio hapa kuokoa maisha na mali ndio wako hapa kutathmini athari iliyotokea. So go... Tunakwenda kuangalia nyumba ambayo akiishi mama moja mwenye umri wa miaka 80. Sajenti Rob Nicola hata haitambui tena mitaa ambayo amekuwa akiifanyia doria kwa kipindi cha miaka 18. Alama zote za kawaida tulizokuwa tukitumia haziko tena. Kila siku utakuta kitu kingine kikionyesha uchungu uliokuweko kutokana na moto ambao haukuwapa watu fursa yoyote. Ulikuwa ni usukani wa aluminium lazima ulikuwa umoto sana. Kufikiria hali ilikuwa vipi inaumiza sana. Alikuwa mkongwe Pengine hata alikuwa hatoki nje peke yake. Pengine hakuwa akiendesha gari na moto ulitokea asubuhi hatujui vipi. Pengine hata alikuwa bado amelala. Moshi harufu ya waya zikiteketea ndio ishara ya kwamba kitu kibaya kutokea. Na wakati wa taharuki, maafisa wachache ndio walioendelea na kuwaweka watu pahala pa usalama. Moto ulikuwa ukizidi kuja karibu na watu walikuwa wamekaa ndani ya magari yao wamekwama kazi kwanza familia baadaye unajua mke wangu aliingiwa na jazba alitaka niondoke ameniambia toka huko lakini siwezi nina watu mia mbili hapa na nitashughulikia wameutengeneza mji huu wa paradise kwa matumaini kila kitu kimekwenda kilichobaki ni nia na matarajio Alex Murevi BBC Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus habari kuu usiku huu katika hotuba yake ya mwaka kwa bunge mfalme wa Saudi Arabia Salman ameahidi hakuna uhalifu wote utaachwa bila kuadhibiwa hata hivyo hakusema lolote juu ya mawaje mwandishi wa Saudi ya Jamal Khashoggi mfalme Salman pia ametoa wito upatikanaji wa suluhu ya vita vya Yemen wahudumu wa dharura katika jimbo la California bado wanangangana kudhibiti moto mkubwa ulioteketeza eneo kubwa la jimbo hilo katika kipindi cha siku kumi na moja. watu wapatao 80 wamekufa kutokana na moto huo huku maafisa wakisema kuwa watu wengine wapatao elfu moja hawajulikani walipo Hapa mjini London mwezi huu viongozi wanawake wamekutana kuzungumzia afya duniani. Wamejadili harakati za kuleta usawa wa kijinsia na kuimarisha afya kupitia utamaduni na sekta mbalimbali. Ni mkutano ulioandaliwa na chuo cha afya na, mata, na matibabu hapa London. Wanawake wanachangia asilimia na tano ya wafanyakazi wote wa afya duniani, lakini ni asilimia tano tu ndio viongozi. Dina Gahamani alizungumza na Hayasintha Ntuyenko aliyewakilisha Tanzania katika mkutano huu kuhusu ujasiri ya mali wake wa kutengeneza taulo za heavy kwa ajili ya wasichana. 
Miaka nane iliyopita mimi nikiwa kama mjeseria mali niliamua kuanza hii biashara ya kutengeneza pads hizi taulo za hedhi za wamama na kina dada na hii kutokana na changamoto ambazo nilikuwa nazipata binafsi kama mwanafunzi kipindi hicho nilivyokuwa kwa hiyo baada ya kufika kuwa na bidhaa na kwenda kwenye soko tukagundua pia ni changamoto kubwa kwa wamama na wadada wengi hasa tunapoongelea swala zima la pedi lakini pia swala zima la hedhi kwa ujumla bado ni changamoto sana kwao mnatengeneza yasinta vitambaa vya hedhi kwa kutumia uh, mianzi unaweza kutueleza mnafanyaje mianzi kwa kitaaluma kwa ki, kisayansi ni mimea ambayo inatumika sana kwa matiba ambayo inajulikana ni antibacteria, antiviral na antimicrobial. Lakini pia tunachokifanya tunatengeneza ule mwanzi kwenda katika mkaa ambao ule mkaa tunaweka vizuri kabisa kwenye fiber ili usiweze kumchafua huyu dada au huyu mama anapokuwa anautumia. Na dhubuni hasa la kuwa na hizi taulo za kedhi ambazo zinatumia mianzi ni kwa ajili ya kuweza kumsaidia yule mama au yule binti ambaye akiingia hedhi anaumwa sana unakuta anakuwa anaumwa tumbo mno. Kwa ni ishia kununua pad, akitoka kununua pad na kimbiza na kununua dawa za kutuliza maumivu. Kwa tukawana kwamba, emtu watafutie suluhisho ambayo tuwafanya wao, akinunua pedi, basi msaidie, hata kutibu magonjwa ya, ya, ya maumivu ya tumbo. Na tunamshauri ya tumia kwa mizungu kwa mitatu. Sinuotu kwamba, ataanza leo, alafu, mm -hmm. baada mzungu kwa kikisha seme, nimepona suju tumbo ona jisikei, aa. Tunataka tumia kwa mizungu kwa mitatu, baada ya pina kuwa kwa keni raisi, kuanza kuona kwamba, anaweza vipi kufuatilia maendeleo ya na, cramps. Na. Kuna vitambaa mbalimbali vya hedhi vinauzwa katika maduka mbalimbali. Unaweza kutueleza bei zenu ziko vipi? Kama unaweza uza kujua Tanzania ime, imeondoa kodi la ongezeko la thamani na tunashukuru sana kwa uamuzi huu ambao serikali imefanya na before that pedi zilikuwa zinafika 3500 mpaka 1400 kwa hizi quality ambayo ni ya, kawa, ya hapa katikati tunasema ni standard lakini baada ya punguzo la, pe, la VAT kuondolewa tuwategemea sisi taulo zetu ambazo tunaziuza madukani zipungue mpaka zifike shilingi 2000 hadi 2500 kwa kwa mlaji wa mwisho kwa tunategemea zitashuka zaidi mm -hmm. kutoka 3500 kwa mlaji wa mwisho kwenda mm -hmm. mpaka 2000 hadi 2500 mnasemekana kwamba ninyi mnatengeneza mna, mna hizi pedi ama vitambaa vya hedhi Uh, nchini Uchina. Kwa nini msitengeneze nchini Tanzania? Ya, yeah, pia ni swali zuri sana na sisi kwa mfano tulivyokuwa tumeanza kutengeneza hizi taulo tulikuwa tunapata changamoto nyingi sana hasa tulipojaribu kutaka kutengeneza ndani ya nchi kwa kuna vitu kama mitaji lakini pia kuna vitu kama demand ili uweze kutengeneza kiwanda na uwezo wa kiwanda unakuta ni mkubwa na lazima demand yako iwe kubwa vile vile ili uweze kuona ile faida ya biashara ambayo unakuwa unafanya. Kwa ndio maana hatukua tumeweza kuweza kuweka kiwanda kwa wakati tunaanza lakini mm -hmm. kwa mwaka 2020 hiyo ndio nani yetu plan yetu ya kuwa na kiwanda na Tanzania ni nchi inaongoza kwa kuwa na mianzi mingi sana na inatumika kwa kutengenezea pombe ya mianzi pengine na furniture kwa kiasi kidogo. Ni haya Sintha Ntuyeko huyo kutoka Tanzania na mambo ya ubunifu hayo. Na basi kama huna kifua cha mbele na cha nyuma basi kwenye vijiji hivi hutoweza kuishi. Ni wazi tangu jadi matumizi ya daraja kwa binadamu hayapukiki kwani katika nchi za Afrika daraja linatumiwa sana kukatiza safari ndefu kwa fupi. Haya yanadhihirika wazi hasa magharibi mwa Kenya hususan kwa wenyeji wengi wanaoishi karibu na Mto Nzoia ambapo wamehitajika kutumia daraja zilizojengwa kitamaduni. Angugi ametembelea eneo hilo. Kwa taswira ni eneo hatari sana ila nyaya na mbau hizi ndio njia pekee ya kuunganisha vijiji viwili katika eneo la Webuyi. Daraja la Mufunje ni maarufu likimaanisha kufungwa fungwa ambapo kwa hili ni kamba na meti na licha ya uoga waliokuwa nao wavukaji mazoea yamewakomaza. Chini ya daraja hili kuna mto huu unaodhaniwa kuwa miongoni mwa mito mikubwa hapa nchini Kenya. Licha ya wengi kuwa jasiri kuvuka daraja hili, wanakiri mara kwa mara nyaya za daraja hili huoza na kukatika cha kutia kidonda uchungu ni kuwa pia mtu huweza kuteleza, lakini hilo sio hoja. 
Fundi huyu ambao amekuwa akivuka daraja hili tangu utotoni, amekuwa akivusha mbao zake kupitia daraja katika daraja hili kila siku. Wengi huona mbadala uliopo ni taabu sana kwa ni njia ndefu sana na humgarimu mtu karibu nusu dola kila safari. Nikianza kufuka hii kitu nilianza 1995. Sasa jawai kuogopa niki nikianguka hapo ndani mimi naweza kuogelea kwa kwa ni kidogo daraja hili la mfunje linaunganisha vijiji ambavyo vinahitajia namno kwani upande mmoja kuna shule na hospitali na upande mwingine kuna soko na maeneo mengine ya kibiashara kwa hiyo licha ya hatari iliyoko kwenye daraja hili wenyeji wamezoea kiasi kwamba ikiwa litakatika wanaunganisha tena na kulikarabati Naam kama ambavyo unaona msimu wa mvua kubwa unaelekea kuanza hapa katika eneo lililopo daraja hili la mfunje hivyo basi hatari kubwa ambayo wenyeji wa eneo hili wanalikodolea macho ni kwamba maji huenda yakainuka hadi kufikia kwenye daraja na kuwa hatari kubwa katika eneo hili <laughs> inatisha na tutaelekea Ghana ambako mabingwa soka wanawake wa Afrika wanakutana kumtambua malkia wao tayari kumekuwa na matokeo ya kushtusha da Yusuf atakuwa hapa na habari hii na zaidi michezoni hii ni dira dunia Karibu tena katika dira dunia moja kwa moja michezoni na Dai Yusuf. Karibu Dai. Asante sana Zuhra. Leo siku ya mapumziko kwa mechi za kombe la taifa bingwa Afrika kwa wanawake zinazoendelea nchini Ghana. Matokeo makubwa yalikuwa kwa mabingwa watetezi na Nigeria waliotolewa kijasho na Afrika Kusini na kufungwa moja bila. Washiriki waliothibitishwa katika dakika za mwisho mwisho ikitirol geni walioneshwa kweli kukosa kujiandaa. Zambia waliwatumia kupiga diki na kuwazimia siku kwa mabao matano kwa bila huku mshambuliaji Rachel Kudanji akiwafungia mabao mawili. Wenyeji Ghana nao wamejishindia mechi yao ya kwanza kwa kuichabanga Algeria mbili bila. Hata hivyo kocha wao Bashir Hayford amekuwa na masikitiko kutokana na namna Black Queens hao walicheza uwanjani akisema kwamba walipoteza fursa nyingi sana za mabao. Upande wa wanawake umeshika kasi tayari lakini upande wa wanaume sura zitakazoshiriki mwaka ujao kombe la taifa bingwa Afrika zimeanza kuonekana. Kulikuwa na shamra shamra mjini Knockshot, uh, jana usiku mrefu walipopata kufuzu kwa mara hayo ya kwanza kabisa walihitaji ushindi dhidi ya Botswana kujitengea nafasi hiyo wakiwa bado na mechi moja imesalia. Ismail Jaketa aliwapa bao la dakika ya 83 na, na kuwapa mabao mawili kwa moja. Nigeria pia wamerejea katika mashindano hayo baada ya kukosa mara mbili baada ya kukosa ya kutoka sare na Afrika Kusini bafana bafana mjini Soweto. Naam kama ujua shindano la BBC la mwanakandanda bora Afrika limezinduliwa wagombea watano wanaoenea tuzo hii na tayari mjadala mkali umezuka katika mtandao wa kijamii unaweza kupiga kura wewe pia kabla ya tarehe mbili Disemba basi leo tunaonesha mmoja wa wagombea hao raia wa Morocco anayesakataboli Juventus Medi Benatia Pengine ningesema kuwa nipo katika fani hii ili kushinda vikombe. Binafsi nina bahati sana kuwa kila siku ninaweza kushiriki mazoezi na kujiandaa kwa lengo moja tu, kuibuka mshindi. Inanipa raha sana. Nimecheza mpira kwa miaka mingi na nimejifunza kuwa jambo muhimu zaidi sio kushiriki tu, bali ni kupata ushindi. Kwangu mimi kama beki ni nadra sana kwa beki kuorodheshwa kupata tuzo. Kwa hiyo nina furaha sana. Ninawashukuru sana walimu wangu na watu wote waliohusika katika kunijenga kila siku. Evidemment, j'ai une pensée pour tous mes éducateurs, tous mes tous mes entraîneurs qui m'ont fait. Kila ninapoingia uwanjani Juventus, ninajua maelfu wa Morocco wananitazama na ninajivunia sana kuwa mfano mzuri kwa watoto wote wa Morocco. Nadhani timu yetu imejifunza mengi wakati wa kombe la dunia. Tulikuwa katika kundi gumu sana dhidi ya Iran, Uhispania na Ureno. Kwa bahati mbaya tulijiumiza kidogo wenyewe tulipopoteza mechi dhidi ya Iran. Tulionyesha kuwepo na kizazi chenye kipaji kikubwa. Niliwaambia wenzangu kuwa mimi ni kizazi kilichopita kwa sababu ya umri wangu. Nimesalia na miaka michache katika soka. Watu wanadhani kuwa hakuna tofauti kubwa kati ya kuwa wa pili au wa kwanza kwenye msimamo. Ni makosa. Kuna tofauti kubwa sana. Salut à tous, c'est Mehdi Benassia. Hamdambo. Mimi ni Medhi Ibn Atia na ninawategemea sana. Ni matumaini yangu wengi wenu mtanipigia kura. Wow. 
kupata tuzo ya BBC ya mchezaji bora wa kandanda kutoka Afrika mwaka huu. Na ni hao katika michezo kwa Zohra. Shukran sana Dayo Yusuf na mwanajeshi wa Korea Kusini Ha Jae-hin alipoteza miguu yake yote kutokana na mabomu yaliyotegwa ardhini na Korea Kaskazini wakati akishika doria katika mpaka wa nchi hizo mbili. Alianza kujishughulisha na mchezo wa kupiga makasia kama sehemu ya kupona kwake mapema mwaka huu na tayari ameshinda mashindano kadhaa. Hapa anazungumzia kuhusu safari yake. Nikiwa kwenye dau napambana na hali yangu. Huyu ni Ha Jae-hyun bingo wa kupiga makasia Korea Kusini ambaye alipoteza miguu yake kutokana na bomu la kutegwa ardhini wakati wa doria katika mpaka kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini mwaka 2015. Ghafla nikasikia mlipuko. Baada ya mlipuko sikuwa na uwezo wa kuona wala kusikia chochote. Halafu baada ya sekunde chache nikasikia maumivu kwenye vidole vyangu vya miguu. Nilihisi maumivu makali na nilivoingia kwenye miguu yangu nikaona nimebaki mifupa peke yake. Kiatu changu kimoja kilikuwa kiko juu ya waya wa sengenge. Uchunguzi ulionyesha Korea Kaskazini walikuwa wametega mabomu hayo ya ardhini. Takriban mabomu milioni mbili yanaaminika kutegwa katika eneo hili lisilokuwa na wanajeshi wa Korea zote mbili. Tangu uhusiano uimarike kati ya pande zote mbili, nchi hizi zimejiza titi kutegua mabomu katika eneo hili. Kama nisinge likanyaga kwenye mabomu, wanajeshi wangu walokuwa kinifuata wangea kanyaga. Kwa hiyo nafarijika kwamba mimi ndiye nimekanyaga kwenye sehemu ya mabomu hayo. Ha alifanyiwa upasuaji mara moja ndani ya mwezi mmoja kujaribu kuokoa miguu yake. Aha, alianza mchezo wa kupiga makasia mwaka huu kama sehemu ya matibabu yake na tayari ameshinda medali kadhaa katika mashindano mbalimbali. Kila kitu wakati wa matibabu kilikuwa kigumu. Nilistahimili uchungu mkubwa. Kitu kigumu zaidi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba mawazo yangu yako sawa kabisa. Ingawa kwa kunitizama utaona niko sawa, lakini kwa ndani nilikuwa naumia sana. Nilijitahidi kuonyesha kuwa kila kitu kilikuwa sawa. Nikikuonyesha tabu nilopitia, wazazi wangepata matatizo mengi. Kwa hiyo nikajitahidi kupambana na hali yangu. Na basi sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu na ni kuhusu lile daraja Bwashe Machui wa Moshi. Yeye anasema daraja kama hilo uh, lipo na linaitwa daraja Mnepo ila kwa kweli madaraja kama haya yanahitaji moyo ukakamavu na ujasiri kwa kweli kuyavuka. Ruramba Franklin Malega wa Malawi anasema daraja kama hizi zipo nyingi sana hapa Lilongwe kwa kuvuka kwenye daraja kama na hili huwa tunalipa pesa. Eh, na Kabo Kaligito wa DRC anasema kwetu tunayo upande wa Maniema ni lazima mvuke daraja la Kamba ila ni hatari kwa mtu mgeni mara yangu ya kwanza niliogopa sana na we pia basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile vile Twitter na itabidi basi tukomee hapa hadi kesho masalam mimi ni Zuhra Yunus mlale unono <laughs> <laughs>